ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് പല പല ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേര് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം അന്നേരം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അന്നേരം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വോൾട്ടേജ് മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യും കറണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അന്നേരം ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് സൈഡിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അന്നേരം ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം കറണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് മിക്സ് ചെയ്യാം അന്നേരം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ മിക്സിങ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഷണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് സീരീസ് മിസ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം എന്നാൽ സീരീസ് മിസ്സിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് മിക്സിങ് നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെയാണ് കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൽ മിക്സിങ് എന്ത് തന്നെയാണ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറിക്കും ഒരേ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഇൻപുട്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ടിലും വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് മിസ്സിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് അന്നേരം വോൾട്ടേജ് ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടേ ഇത് കാണാവോ അന്നേരമേ നമുക്ക് എന്താണ് മിക്സിങ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അന്നേരം വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ്ങിനും കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ്ങിൻ്റെയും കേസിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് ഷൺ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് ഷൺ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ്ങും കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ് ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിലാണ് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വി എസ് വി എസിൽ എന്താണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന സിഗ്നൽ അതാണ് ഈ വി എഫ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലുമായിട്ട് എന്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആർ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഐ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് എഴുതാം വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഐ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെയും ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതുവാണേ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള വി എഫ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന വി ഐ ഇതിൽ നിന്നും വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി എസ് സി ഇക്വൽ
കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേമിന് പകരം വൺ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ടേമിന് പകരം ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി ഐ ബൈ ഐ ഐ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അന്നേരം ഇവിടെ വി ഐയുടെ ടേമില്ല ഐ ഐ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ ഐ കോമൺ ആണല്ലോ അത് കാര്യമാക്കേണ്ട അന്നേരം ബീറ്റ ഇൻറ്റു വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഐ എന്ന് എഴുതാം അന്നേരം വി സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗെയിനാണ് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിനായ ഇ എ ആണ് അന്നേരം നമുക്കിതിനെ വി ഐ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഐ ആണ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വി ഐ ബൈ ഐ ഐക്ക് പകരം ആർ ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ ഐ എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ ഐ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വി ഒ ബൈ വി ഐക്ക് പകരം എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം എ എന്ന് കൊടുക്കാം അന്നേരം വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ അന്നേരം നോക്കൂ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദീസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് വൈ എ ബൈ എ ഫാക്ടർ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ എ ഫാക്ടർ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ അന്നേരം റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസിലും ആർ ഐ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ് ഷൺ മിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് ഷൺ മിക്സിങ് ഷണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അന്നേരം നമ്മൾ സാധാ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷണ്ടാണ് ആയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു കറണ്ട് സോയിസ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എല്ലായിടത്തും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് അന്നേരം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഐ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ് ഐ ഐ ഐയുടെയും ഐ എഫിൻ്റെ സമ്മാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ ഐ ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഐ എസിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഐ എഫ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അന്നേരം ഐ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് മൈനസ് ഐ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ആർ ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ബൈ ഐ എസ് സോ വി ഐ ബൈ ഐ എസിന് പകരം ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ എഫ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇനി വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ഐ ഐ എഫ് എന്ന് ഐ എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ ഒ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബീറ്റ ടൈംസ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ടായ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഐ എഫിന് പകരം ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ ഒ എന്ന് എഴുതി ഇനി വി ഐ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അന്നേരം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ഒ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഐ ഒ ബൈ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം ആർ ഐ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം ആർ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി അന്നേരം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ടൈംസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അന്നേരം ഷണ്ട് മിക്സിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഷണ്ട് മിക്സിങ് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് പാർട്ടിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യാം അന്നേരം ഈ രണ്ട് കേസിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ
അന്നേരം ആ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലുള്ള സോയിസ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ എന്താക്കും സീറോ ആക്കാം ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആക്കും എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അന്നേരം ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബി ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അന്നേരം ഈ വി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജായ വി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി അതുമൂലം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഈ കറണ്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഈ വി മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇതിൽ കൂടെ ഈ ആർ ഒയിൽ വഴി പോകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആർ ഒയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് അല്ലേ ആർ ഒയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ഒയ്ക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ആർ ഒയ്ക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വി എടുക്കണം വി മൈനസ് എ വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഒ ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്ക് എഴുതാം വി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഒ ആർ ഒ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വി ഐ പ്ലസ് വി എഫ് ആയിരുന്നു വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വി ഐ പ്ലസ് വി എഫ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും വി എസ് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ വി എസ് സീറോ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിലും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വി ഐ വി എസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് വി എഫ് എന്ന് എഴുതാം വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ബീറ്റ ടൈംസ് വി ഒ ആണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ വി എഫിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം വി എഫിന് പകരം നമുക്ക് ബീറ്റ ടൈംസ് മൈനസ് ബീറ്റ ടൈംസ് ബി ഒ എന്ന് എഴുതാം മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചേർന്ന് എന്താവും പ്ലസ് ആവും അന്നേരം വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ ടൈംസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ആയ വി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ബീറ്റ വി എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം ഇനി ഈ സംഭവം ഈ വി ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ വി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം ഐയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വി ഐക്ക് പകരം മൈനസ് ബീറ്റ വി മൈനസ് ബീറ്റ വി ബൈ ആർ ഒ എന്ന് കിട്ടും ആർ ഒ എന്ന് കിട്ടും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് എ ബീറ്റ വി ബൈ ആർ ഒ എന്ന് വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം വി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ വൺ മൈനസ് ഈ മൈനസ് മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആവുകയും പ്ലസ് ആവും വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഒ സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ആർ ഒ എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആർ ഒ എഫ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം ആർ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഒ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആർ ഒ എഫ് എഴുതാം ആർ ഒ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഐ എ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം എന്താ നോക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ പ്ലസ് എ ബി ടെ ടൈംസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ കറണ്ട് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ്ങിൻ്റെയും അതേപോലെ കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് ഷൺ മിസ്സിങ്ങിൻ്റെയും കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആർ ഒയ്ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആർ ഒയ്ക്ക് കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒയ്ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഒ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് പിന്നെ ഈ പോകുന്ന കറണ്ട് എ ടൈംസ് ഐ ഐ എ ടൈംസ് ഐ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നോക്ക് ഇതിനെ ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് വി ബൈ ആർ ഒ വി വി ബൈ ആർ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് എ ടൈംസ് ഐ ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ ഇൻ ടു ഐ മൈനസ് എ ടൈംസ് ഐ ഐ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ് ഐ ഐയുടെയും അതേപോലെ ഐ എഫിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ എസ് സീറോ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഐ എസ് സീറോ ആക്കി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ ഒരു കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അന്നേരം ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഐ ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അന്നേരം ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഐ ഐ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം ഐ എ ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എഫ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ഐ ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എഫ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ടൈംസ് ഐ എ ആയിരിക്കും അല്ലേ ബീറ്റ ടൈംസ് ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ബീറ്റ ടൈംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കറണ്ടായ ഐ എഫ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന് പകരം എന്താ ബീറ്റ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഈ ഒരു ബീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ ഇൻ ടു ഐ മൈനസ് എ ഇൻ ടു ബീറ്റ ഐ മൈനസ് ബീറ്റ ഐ കേട്ടോ മൈനസ് മൈനസും കൂടെ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഐ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അന്നേരം ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇങ്ങനെ മാറും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു V is equal to R O I into 1 plus A beta. ഇനി നമ്മുടെ ആർ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ഒ എഫ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ഐ ആണ് അന്നേരം ഇതിൽ നിന്നും വി ബൈ ഐ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർ ഒ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അന്നേരം എന്നാ നോക്കെ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസിൽ കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ്ങിൻ്റെയും കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് ഷൺ മിസ്സിങ്ങിൻ്റെയും കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ആണ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ബീറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം നമ്മൾ പല പല ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് ഷൺ മിസ്സിങ് കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് ഷൺ മിസ്സിങ് കറണ്ട് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈ വോൾ എന്താണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് തരുന്നത് എന്താണ് സീരീസ് മിസ്സിങ് ആണ് അല്ലേ അന്നേരം സീരീസ് മിസ്സിങ് ആണ് വേണ്ടുന്നതെന്ന് ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് ആണ് അന്നേരം ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസുമാണ് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിങ് സീരീസ് മിസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആംബ്ലിഫയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ഒരു ലെക്ചർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സു